Bendiciones mis hermanas, bienvenidas a otro devocional. En este día vamos a aprender a cómo tomar decisiones correctas. Estamos viviendo unos tiempos donde la dirección del Señor es tan importante en toda decisión que tomamos que a veces nos preguntamos si las decisiones que estamos tomando y el camino que estamos tomando es el correcto, es lo que el Señor quiere para nosotros. Y por eso en este día sentimos en nuestro corazón que el tema más apropiado para un tiempo como este mm -hmm. es aprender cómo sabemos si estamos tomando las decisiones correctas, estamos en el camino correcto del Señor. Amén. Y esa cuestión de esta decisión o esa decisión puede llegar a causarnos desánimo o miedo o preocupación, estrés, son tantas las cosas que fluyen uh -huh. cuando hay que tomar una decisión muchas veces inmediata o muchas veces hay un tiempo en el que podemos meditar y, saber, y poder decidir, analizar nuestras opciones y poder tomar una decisión, pero es abrumante y yo me he encontrado en esos momentos donde digo Padre, puedo, definitivamente no puedo seguir derecho, tengo que tomar o la derecha o la izquierda. Amén. Y es en esos tiempos donde digo, ¿cuál es el camino? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo sé que debo tomar la derecha o que debo tomar la izquierda? Amén. Y hay muchas personas que en estos momentos se encuentran en esa intersección. Uh -huh. Se encuentran en ese, si debo tomar por aquí o coger por allá, ¿debo volver a la iglesia o no? ¿Debo seguir con mi trabajo normal, mi vida normal o no? ¿Qué es lo que debo hacer? financieramente, espiritualmente, físicamente, cuáles son esas decisiones que debo tomar y cómo las debo tomar. Por eso en este día el Señor quiere compartir con nosotros Proverbios 3, 5 y 6, donde dice, confía en el Señor en todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. So, ¿Cuál es la mejor <risas> manera de poder Tomar decisiones es reconociendo a uh -huh. Dios en nuestro camino. Es Amén. pidiéndole al Señor que sea Él ayudándonos a tomar esas decisiones. Hasta las más mínimas. El Señor dice que Él quiere ser parte de hasta lo más mínimo en nuestra vida. ¿Qué te vas a poner hoy? ¿Debes salir o no debes salir? ¿Debes tomar ese, ese trabajo o no? Cualquier decisión que tú tengas que tomar, si tú reconoces al Señor y es su promesa, nos acaba de decir que si lo reconocemos, uh -huh. Él enderezará a nuestra senda. Es como si el Espíritu Santo fuera el GPS que va dentro de nosotros, lo tenemos programado y Él quiere guiarnos. Hay muchas escrituras en la palabra de Dios que nos dice que Él afirma nuestros pasos, Amén. que nosotros tenemos planes, pero que últimamente es el plan de Dios el que prevalece, porque Él nos quiere llevar a un lugar específico, a un destino específico, y aunque nosotros nos desviemos, por decirlo de esa manera, como el GPS lo hace, recalcula el camino y vuelve a llevarnos al, al camino donde tenemos que ir. Amén, es hermoso saber que podemos contar con Él. Y hay algo que el Señor me ha estado ministrando últimamente también, y es que el Señor, si nosotros siempre permitimos que Él está enfrente de nosotros, mm. que Él sea el que nos dirija y nos muestre el camino que debemos seguir, su promesa, y lo dice en la palabra, es que gracia y favor nos van a seguir. Mm -hmm. Entonces, pero la condición es que sigamos nosotros al Señor. Si tú estás mm -hmm. siguiendo los pasos que el Señor te está dando, si tú estás reconociéndolo en todos tus caminos, te aseguro que el Señor está ahí contigo, te aseguro que Él te está mostrando qué pasos debes tomar. Uh -huh. Entonces, si esa, eso es lo que tú estás haciendo, gracia y favor están detrás de ti, porque esa es la promesa que el Señor nos da. Amén. Y una de las cosas que hemos estado hablando es, ¿cuál es la decisión, verdad, que debemos tomar? Y hay la opción, hay un, hay un chance de que podamos tomar una decisión equivocada. Uh -huh. Pero aún cuando estamos tomando una decisión equivocada, miren lo que el Señor nos dice en Isaías 30, 20. Dice, sea que te desvíes. Esto es lo que quiere decir, que yo, yo iba en el camino derecho, right. pero en algún momento en mi vida tomé una decisión que me desvió. Entonces dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Este pasaje de la, de la Biblia 
me da tanta paz. ¿Por qué? Vamos a analizar solo un momentico algunas de las cosas escondidas que están ahí, que si no realmente lo leemos muy rápido, nos perdemos de esto. Dice que si nos desviamos, lo que quiere decir cuándo, que si nos vamos a desviar en momentos donde vamos a tomar una decisión que de pronto no iba de acuerdo a como el Señor lo quería hacer, pero nos desviamos. Dice que nuestros oídos percibirán en momentos donde tenemos que tomar decisiones y estamos como la palabra de Dios nos dijo en proverbios, reconociendo al Señor, diciéndole, Padre, te reconozco, te pido que intervengas en este camino, te pido que me des sabiduría para esta decisión que tengo que tomar, estas son mis opciones, háblame. Hay un momento de quietud donde tenemos que estar escuchando para que nuestros oídos puedan percibir. De lo contrario, vamos a estar todavía como en ese momento de pérdida, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí dice, um, a tus espaldas, lo que quiere decir que no todas las veces vamos a ver a Dios abriendo el camino, pero que por detrás Él nos está mirando. Él no ha perdido tu mirada, la mirada de donde tú estás. Él sabe en el camino donde estás. Él sabe dónde estamos, qué decisión tenemos que tomar. Y Él es el que nos está diciendo, este es el camino. Amén. Pero es un susurro. Mientras que ella explicaba cómo esa voz detrás de nosotros nos dice el camino que debemos tomar, me recuerda exactamente lo que acabamos de hablar, que si el Señor está mostrándonos el camino, la gracia y el favor que nos sigue es lo que nos dice y nos dirige y nos guía, uh -huh. que es el Espíritu Santo en nosotros, es esa voz que nos dice, este es el camino porque tenemos gracia, la gracia y el favor del Señor que si nos desviamos por un momento, que si el Señor no logramos ver por qué camino fue que él tomó el Señor, la gracia y el favor nos, re, nos vuelve a poner en el camino correcto. Así que en este día queremos motivarte a que no importa qué decisión, sea grande o pequeña, tú tengas que tomar. Desde que tú reconozcas al Señor en todos tus caminos, recuerda siempre que Él enderezará tus veredas. Así es que no tengas miedo de tomar decisiones. Recuerda que el Señor te dice que debes ser fuerte y valiente porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Eso lo encuentras en Josué 1.9. Y Amén. si tú en, haces esa escritura propia, si tú te apropias de eso, vas a reconocer y saber que Dios siempre está contigo guiando cada paso y cada decisión que tú tomas. Y en este día queremos compartir contigo dos pasos que te van a ayudar a tomar las decisiones correctas que necesitas tomar durante este tiempo. El primer paso es que reconozcas a Dios en todos tus caminos. ¿Y qué significa reconocer a Dios? Es decirle, Señor, no sé. No sé qué camino es el que debo tomar. Tengo diferentes decisiones por tomar. Ayúdame, muéstrame, enséñame a glorificarte con cada decisión. Y en este día queremos hacer una oración contigo para ayudarte a poner esas decisiones en las manos del Señor y que puedas tú reconocerlo en todos tus caminos. Así es que te invito a que cierres tus ojos en estos momentos y vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando control de cada decisión. Padre amado, Señor bendito, gracias te damos, mi Rey. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de tomar decisiones, Padre Celestial. En este día, mi Rey, nos rendimos completamente ante ti, Señor, reconociéndote en cada uno de nuestros caminos, Señor. Reconociendo, Señor, que queremos agradarte en cada decisión que tomemos y últimamente hacer tu voluntad en nuestra vida. Rendimos a ti cada decisión que debemos tomar en este día Señor te pedimos nos de sabiduría gracia favor Señor al tomar cada decisión que seas tú mostrando el camino que debemos seguir el camino que te va a glorificar a ti mi rey gracias te damos Señor por esa paz que recibimos al momento de tomar decisiones Señor en el santo y poderoso nombre de Jesús te lo pedimos Amén. Amén. Una vez tú has orado, ahora ten la paz de seguir con el siguiente paso. Amén. Y una vez hemos pedido, le hemos pedido al Señor que intervenga en esa situación, en esa decisión que tenemos que tomar. Paso número dos es toma acción. Da ese paso de fe. Hay muchas opciones, ¿verdad? En nuestras decisiones podemos tener opciones de cuál podría ser la decisión correcta en cualquier situación. Te aconsejamos que tomes la decisión o la opción que glorifique más a Dios. Puedes que tengas muchas opciones de llegar y tomar esa decisión, pero hay una opción 
que glorifica a Dios de maneras extraordinarias. Entonces te pedimos que tomes esa decisión y esa decisión te dará la paz que necesitas para entonces seguir adelante. Ya mientras estás dando esos pasos, el Señor abrirá o cerrará puertas, Él te mostrará los siguientes pasos a tomar y todo será perfecto porque decidiste primero reconocerlo, honrarlo tomando la primera la decisión que de verdad lo honra más y esa paz te ayudará a seguir en el camino. Amén. Así es que con fe, confiada, da ese paso que el Señor te está dirigiendo a dar. Recuerda siempre que todo lo que tú hagas que glorifique al Señor, Él lo va a respaldar. Si no nos has visitado todavía, te invitamos a que nos visites a dianabryan.com. Allí tenemos un documento que está esperando para ti. Es un regalo que tenemos para ti, donde te enseñamos a traer balance a todas las áreas de tu vida y crear metas para cada una de ellas. Así es que una vez más, dianabryan.com. Com. Comparte este video con otras hermanas que estén en estos momentos tomando decisiones y las ayudará a tomar la decisión correcta. Asegúrate de suscribirte al canal y nos vemos el próximo sábado.